ಸಿದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ ಪರ ರಾಮ ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ ಪರ ರಾಮ ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ ಶೇಷತಲ್ಪ ಸುಖ ನಿಶ್ರಿತ ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯ ಮರ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ರಾಮ ಮನ ಲೋಪಲ ಉನ್ನ ಆತ್ಮಯೇ ಈ ಮೂಡಿಂಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಈ ಮೂಡಿಂಟಿಲೋ ಉನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೇ ಮಾಟ ಶಕ್ತಿಗಾ ಮನಃಶಕ್ತಿಗಾ ಶರೀರ ಶಕ್ತಿಗಾ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಮನ ತ್ರಿಕರಣಾಲಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನಿಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮ ಏಮಿಟೋ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅಗ್ನಿಗೆ ಶಕ್ತಿನಿಚ್ಚಿನ ರಾಮುಡು ಅದೇ ಅದೇ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಲ್ಸಿಂದಿ ಮನ ಆತ್ಮಯೇ ರಾಮುಡು ಅಥವೇ ಮನ ಈ ಮೂಡಿಂಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿನಿಸ್ತನಾಡು ಕನಕ ರಾಮ 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 ಅಂಟೇ ನೀ ವಾಕ್ಕು ಪವಿತ್ರಮವುತ್ತನದಿ ನೀ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರಮವುತ್ತನದಿ ನೀ ಶರೀರಂ ಪವಿತ್ರಮವುತ್ತನದಿ ನೀ ವಾಕ್ಕುಕಿ ಮನಸ್ಸುಕಿ ಶರೀರಾನಿಗೆ ಶಕ್ತಿನಿಚ್ಚೆ ಆತ್ಮ ಇನ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ನೀವು ಲೋಪಲ ಚೂಡಗಲವು ಇದಿ ರಾಮನಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡ ಗೊಪ್ಪ ಅರ್ಥಂ ಇಪ್ಪುಡು ರಾಮಾನ ರಾಮನಾಮನಿಗೆ ಎನ್ನ ಅರ್ಥ ಜಪ್ಪುಕುನಾವಂಡಿ ಭೌತಿಕ ಅರ್ಥ ಅಂದಗಾಡು ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಅಂದಗಾಡು ಗುಣಲ್ಲೋ ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಇದು ಭೌತಿಕ ಅರ್ಥ ಕನಕ ವೇದಾಂತ ಪರಂಗ ಯೋಗ ಪರಂಗ ಭೌತಿಕಂಗಾ ಎಲಾ ಚೂಸಿನ ರಾಮ ಅನೇದ ಅಂತ ಶಕ್ತಿಮಂತಮೇನ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಅಂಟೇ ಏದೋ ತಿಳಿನ ಒಕ ಆನಂದಂ ಕಲಗುತ್ತೆ ಉಂಟಿದೆ ಆನಂದಮೇ ರಾಮಡು ರಾಮ ಅಂಟೇ ಆನಂದಂ ಇಪ್ಪರ ತಿಳಿಸಿದೆ ಕದಾ ಕನಕ ರಾಮ ಅಂಟೇ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಡನೇ ಅರ್ಧಂತೋ ಪಾಟು ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೂಪಮೇನ ತೇಜಸ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನಡು ಕನಕ ರಾಮ ಅನೇ ಮೂಡ ಅಕ್ಷರಾಲ್ಲೋ ಏ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಉಂದೋ ತಿಳಿಸಿದೆ ಕದಾ ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮೂಡು ಅಂದಕೆ ಮೊದಲ ದಾನತೋ ಪಾಪಾರ ದಗ್ಧಮವಿತೆ ರಕಾರಂತೋ ಅಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಬೀಜಂ ಕನಕ ಜ್ಞಾನ ಕಲಗುತ್ತಿ ಮಕಾರ ಶಾಂತಿನಿ ಆನಂದಾನ್ನಿ ಇಸ್ತು ಇಂಕೇನು ಕಾವಲು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಅವನಿಗೆ ಇಕ್ಕಡ ಕನಕ ರಾಮನಾಮ ಅಂತ ದಿವ್ಯಮೇನದಿ ಅಂತ ಶಕ್ತಿಮಂತಮೈನಟುವಂಟಿ ನಾಮಂ ರಾಮುಡಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿನದಿ ವಶಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಆ ನಾಮಕರಣ ಮಹೋತ್ಸವನ್ನಾಡು ಈ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ವಿನಮನಂದರೂ ಧನ್ಯನಮೈಪೋಯ್ಯೋ ಕನಕ ರಾಮ ಅನೇದಿ ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಲ ಸಾರಂ ಏಳು ಕೋಟ್ಲ ಮಹಾಮಂತ್ರಾಲು ಒಕ ಎತ್ತು ರಾಮ ಅನೇ ನಾಮ ಮೊಕ್ಕಟೆ ಒಕ ಎತ್ತು ಅನಿ ಯಜುರ್ವೇದಾಂತರ್ಗತಮೈನ ಸಾರತಾರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಚೆಪ್ತುನಟುವಂಟಿ ವಾಕ್ಯಂ ಅಂದಿಗೆ ತಾರಕ ಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವ ಮಂತ್ರಮಲ ಸಾರ ಮಂತ್ರಂ ಅಟುವಂಟಿ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರಂ ಅಂದಿಕೆ ಆ ಮಂತ್ರವು ನಿರಂತರ ಶಿವುಡು ಆನಂದಂಗ ಜಪನ್ ಚೇಸ್ತುಂಟಾಡು ಒಕಸಾರ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಗೆ ಚೆಪ್ಪೆಟ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಅನ್ಕೋ ಚಾಲೆನ್ ಅಂತೆ ಆವಡ ಆನಂದ ಪಡಿಂದಿ ಅಂದಿಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮೇ ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರಮು ಸಾರ ಸಾರೇಕುನ್ನು ಗಿರಿಜತ ಚದುಗು ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಭದ್ರಾದ್ರಿ ವೈದೇಹಿ ರಾಮ ಪ್ರಭೋ ಅನಿ ಕೀರ್ತಿಂಚಾಡು ಮಹಾನುಭಾವುಡು ರಾಮದಾಸು ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ತ್ಯಾಗಯ್ಯ ಅಂಟಾಡು ಎಂತ ಶಕ್ತಿಮಂತಮೈನದೆ ರಾಮನಾಮವು ಅದು ತಿಳಿಯಾಲಿ ಅಂಟೇ ಅಂತ ಪ್ರೇಮ ಉಂಡಾಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟೇನೆ ರಾಮನಾಮ ಬಿಲುವು ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ವಾಡಂಟಾಡು ಏಮನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನೀ ನಾಮ ಎಂತ ರುಚಿರ ಓ ರಾಮ ನೀ ನಾಮ ಮೆಮಿ ರುಚಿರ ರಾಮನಾಮಂ ಕಂಟೆ ರುಚಿ ಏನು ವಿಷಯ ಮರುಕಲೇದು ಅದಕ್ಕೆ ದಧಿ ನವನೀತ ಕ್ಷೀರಮುಲು ರುಚೋ ದಾಸರಧಿ ಧ್ಯಾನ ಭಜನ ಸುಧಾರ ಸಮು ರುಚೋ ನಿಜಮುಗ ಪಲ್ಕು ಮನಸ ಇಂತವರೆಗೂ ರಾಮನಾಮನ್ ಅರ್ಧಂ ಚೆಪ್ಪುಕೊನಾರು ಕದಾ ಇಂಕೊಕ ಅರ್ಧಂ ಚೆಪ್ತುನಾಡು ಇಕ್ಕಡ ರಮಂತೇ ಯೋಗಿನೋ ನಂತೆ ಸಚ್ಚಾನಂದೇ ಚಿದಾತ್ಮನಿ ಯೋಗರು ಸಾಧನ ಚೇಸಿ ಚೇಸಿ ಪ್ರಪಂಚಕ ವಿಶ್ವಾಲನ್ನು ಬಿಡಿಚಿಪೆಟ್ಟಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಚೆಂದ ಆನಂದಾನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಟ ಏನು ಯೋಗರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಏ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಚೇರಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೇರು ರಾಮುಡು ಅನ್ನಾರು ಇಕ್ಕಡ ಅಂದರೆ ಯೋಗರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಪೊಂದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ರಾಮುಡು ಆ ರಾಮುಡು ಅಂದರಲ್ಲೂ ಉನ್ನಾಡಂಡಿ ಅಂದರೂ 
శమాది షడ్గుణగణ సకల భువన జనులలో రమించు వారెవరురా రఘుత్తమానిను వినా సర్వజీవులలో విహరిస్తూ ఆడుకుంటున్నట రమించుట అంటే ఆడుకొనుట అని అర్థం అండి ఇప్పుడు మరొక అర్థం ఆడుకునేవాడు అని అర్థం రాముడు అంటే ఎవరు ఆడుకునేవాడు ఆయనకు అన్ని ఆటే ఆయన యుద్ధం కూడా ఆట తెలుసా మనకు యుద్ధం చేయడం అంటే టెన్షన్ పని రాముడికి అది లేదు యుద్ధం కూడా ఆటలా చేసేస్తాడు బ్రతుకే ఒక ఆటలా నిర్వహిస్తాడు ఏం కష్టం లేదు ఏది కూడా ఆడుకుంటాడు ఏమని ప్రతి వారి హృదయంలో ఉంటూ వాడి ఇంద్రియాలను కదిలిస్తూ నేనే ఆడుకుంటున్నానని చెప్పాడు తెలుసా ఎక్కడ భగవద్గీతలో పద్ధతులు అధ్యయనంలో స్వామి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఈశ్వర సర్వభూతేషు హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాన్ని మాయ ఒక జంత్రగాడి యంత్రాన్ని ఆడిస్తున్నట్టు ప్రతి వారి హృదయంలో ఉంటూ ఇంద్రియాలను ఆడిస్తున్నాడు లేకపోతే ఇంద్రియాలను మనం ఆడిస్తున్నాం అనుకున్నారా అవి చచ్చుబడితే పడి ఉండడమే మనకు తెలుసు కదులుతుంటే కదులుతున్నాం కానీ కదిలించేవాడిని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం ఎప్పుడు తెలుసుకుంటా పోతున్నాం అంటే ఇక్కడ ఆ కదిలించేవాడు ఆడుకునేవాడు వాడే రాముడు కనుక ప్రతి వారి హృదయంలో ఆడుకునేవాడు ఇన్ని అర్థాలు రామకున్నాయండి ఏ ఏ అర్థం ఒక్కసారి ఆలోచించి జపం చేసినా ధన్యం ఇప్పుతాం కనుక అర్థ విచారణతో రామనామం చేస్తే ఎంత ధన్యము అసలు రామా రామా అంటూ ఉంటే పాపాలు దగ్గమవుతున్నాయి జ్ఞానం కలుగుతుంది ఆనందం లభిస్తోందని చేయాలి అది రామనామాన్ని మించిన మంత్రం ఉంటుందా అందుకే గురువు గారు ఆ మంత్రం ఇవ్వగానే ఆనంద పరుషుడే అంత ఎగిరి గంతేసి అంటున్నాడు ఎన్ని జన్మముల చేసిన పాపము ఈ జన్మముతో విడునన్న అన్నిటికీ కడసారి జన్మము తత్సంబిక పుట్టుట సున్న తారక మంత్రము కోరిన దొరికెను ధన్యుడనైతి నివోరన్నా మీరిన కాలుని దూతల పాలిటి మృత్యువు అనిమది నమ్మన్న ఎటువంటి రామనామం ఇంత శక్తి ఉన్నది ఆనందం అది ప్రతి వారి జీవుడు హృదయాలలో ఆడుకునే పరమాత్మ వాడు అగ్నిసూర్య చంద్ర రూపుడే ప్రపంచాన్ని నడుపుతున్నవాడు వాడు మనలో మాట అనే అగ్నిగా చూపు అనే సూర్యుడిగా మనస్సు అనే చంద్రుడిగా ఉన్న ఆత్మజ్యోతి రాముడు ఇన్ని విధాలుగా రామతత్వం చెప్పబడుతూ ఆనందం తానైన వాడు రాముడు ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు రాముడు కానీ ఆనందమే రాముడు గనక ఆయన పుడితే ఆనందమే కలిగిస్తాడు లోకానికి ఈ రహస్యం త్యాగయ్య ఒక్క మాటలో అన్నాడండి జగదానంద కారక జయ జానకి ప్రాణనాయక అని కీర్తించాడు ఇక్కడ కనుక ఆనందకారకుడు రామచంద్రమూర్తి అందుకే ఆ రామనామం యొక్క మాధుర్యం ఏమని చెప్పేది అటువంటి దివ్యమైన రామనామానికి నమస్కరించుతూ రామనీయడ ప్రేమ రహితులకు నామ రుచి ఏమి తెలుసు రా అన్నాడు చాగయ్య భగవత్ ప్రేమ లేని వాడికి రుచి ఏం తెలుస్తుందని ఇక్కడ రుచి తెలిస్తే విడిచిపెట్టగలమా అందుకే రామనామం ఒక్కటి చాలు ఇంటికి రాజు కానుకలు పంపిస్తే నిధి చాల సుఖమా రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా నిజముగ పలుకు మనసా దధి నవనీత క్షీరములు రుచో దాసరథి జాన భజన సుధారసము రుచో నిజముగ పలుకు మనసా అని త్యాగయ్య ఆ రామతారక మంత్ర మహిమకి ఒక తార్కాణం నిన్న మొన్నటి వాడు మహానుభావుడు భారతదేశంలో అనేక రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అనేక భాషల వాళ్ళు ఉన్నారు అనేక ఆచార వ్యవహారాలు ఆహార విహారాలు కట్టుబట్టు తేడాలు ఉన్నవారు ఉన్నారు కానీ వారందరి హృదయంలో రాముడు మాత్రం ఒక్కడే అందుకే అక్కడెక్కడో ఉన్న తులసీదాసు ఇక్కడున్న రామదాసు కూడా రామనామాన్ని అంటిపెట్టుకున్నారు అక్కడ సేతు నుంచి ఇక్కడ రామేశ్వరం వరకు రామనామం మారుమ్రోగుతూనే ఉన్నది భారతదేశంలో వీచే గాలిలో రామనామం ఉన్నది పీల్చే గాలిలో రామనామం ఉన్నది భారతీయుల గుండె చప్పుల్లో రామనామం ఉన్నది భారతీయుల రక్తనాళ స్పందనలో రామనామం ఉన్నది రామనామం విశ్వమయం రామనామం విశ్వకారకమైన పరమేశ్వర చైతన్యం అటువంటి రామనామం అనే మహామంత్రం అనే నిధికి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఆ అగ్ని సూర్య చంద్రస్వరూపుడై ఆనందమూర్తి అయి సర్వజీవుల దహరాంతరాలలో ప్రకాశించే ఆ పరంజ్యోతి అయిన నారాయణ బ్రహ్మమే దశరథుని పుత్రుడిగా ఉద్భవించాడన్న రహస్యం ఋషి అయిన వశిష్ఠునికి తెలిసి ఈయన తత్వానికి తగ్గ పేరు పెట్టాలని రామ అనే నామకరణం చేశాడు ఇది రామనామకరణ మహోత్సవం జరిగినటువంటిది వశిష్ఠ పరమ ప్రీతో నామాని కృతవాన్ తథా అంతేకాదు సర్వలక్షణ సంపన్నుడు గనక లక్ష్మణుడు అయ్యట్టు అలాగే చక్కగా పోషించి ఆనందింపజేసి పాలించగలిగే సమర్థత గలవాడు భరతుడు ప్రతికూల శక్తుల్ని తొలగించేవాడు శత్రుఘ్నుడు ఇలా నలుగురికి నాలుగు పేర్లు పెట్టారు కానీ ఈ నలుగురిలో మళ్ళీ తేషామయం మహాతేజ ఇష్ట సర్వస్య లోకస్య ఈ నలుగురులో మహాతేజస్వంతుడు రామచంద్రమూర్తి 
అతడికి లక్ష్మణులు ఎలా ఉన్నాయంటే లక్ష్మణో లక్ష్మీ సంపన్నో బహిప్రాణ యువాపర రామచంద్రమూర్తికి బహిప్రాణంలో ఉన్నట్టు లక్ష్మణ స్వామి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి రామాయణంలో మొదటి నుండి చివరి వరకు లక్ష్మణుడు లేకుండా రాముడు లేడు మీరు పరిశీలించండి అడు గడుగున లక్ష్మణ స్వామి ఉంటూనే ఉంటాడు అందుకే రామహ అంటే పక్కన లక్ష్మణుడు ఉండాల్సిందే బహిప్రాణంలో తిరుగుతుంటాడు అదేవిధంగా భరతశాప శత్రుఘ్నో లక్ష్మణావరజో హి సహ ఇక్కడ ఒక సూచన ఇచ్చాడు లక్ష్మణుడికి తమ్ముడైన శత్రుఘ్నుడు కూడా లక్ష్మణ్ని వలె అంటే ఇద్దరు సుమిత్రాదేవి పుత్రులేగా లక్ష్మణ్ని వలె ఈయనకి శ్వేభా స్వభావం ఉన్నదయ్యా అన్నాడు ఇది ఒక రహస్యం అండి అంటే రాముడికి లక్ష్మణుడు ఎలాగో భరతుడికి శత్రుఘ్నుడు ఎలాగా అంటే సుమిత్ర ఇద్దరు పుత్రులను కన్నది ఒక పుత్రుడు రాముడి వెంట ఒక పుత్రుడు భరతుని వెంట పరిశీలించండి ఇక్కడ ఆ కూర్పు అంత గొప్పగా కనబడుతుంది అందుకే పాలిస్తున్న భరతునితో ఉన్నాడు శత్రుఘ్నుడు వనాలకు వెళ్ళిన రాముడితో ఉన్నాడు లక్ష్మణుడు చూడవలసిన అందం ఎన్ని కోణాలు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ ఆ సూచన మొదట బాలకాండలోనే అందించాడు మహానుభావుడు ఇక్కడ ఈ విధంగా ఆ నలుగురు వృద్ధి చెందుతూ ఉండగా క్రమంగా వాళ్ళకి కౌమారమైన వయస్సు వచ్చినది ఆ సమయంలో ఒకసారి రామచంద్రమూర్తి ఇప్పుడు కౌమార దశలోకి వెళ్ళాడు కనుక క్రమంగా ఈయనకి మంచి అమ్మ ఆయన చూసి పెళ్లి చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్టు ఎవరు దశరథ మహిపతి అలా ఆలోచిస్తున్న సమయంలో అభ్యాగచ్చన్ మహాతేజ విశ్వామిత్రో మహాముని ఆ సమయంలో విశ్వామిత్ర మహర్షి అక్కడికి వేయం చేశారు ఏ సమయంలో వచ్చాడు పెళ్లి గురించండి ఎందుకంటే అథ రాజా దశరథ తేషాం దారక్రియాం ప్రతి పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చాట ఎందుకు ఈ కథని ఎలా చెప్పాడు అంటే విశ్వామిత్రుడు వచ్చి తీసుకెళ్లి చేసింది అది అందుకోసం సరిగ్గా సరిపోయింది ఇక్కడ వారికి పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తుంటే వచ్చాడు ఆయన ఆయన రాగానే వెంటనే తమ చర్చిస్తున్న విషయాన్ని పక్కన పెట్టి విశ్వామిత్రులు ఎదుర్కోలు పలికాడు మహానుభావుడు ఎదురేగి ముఖ్యమైన ఋషులతో మంత్రులతో హితులతో కలిసి వెళ్ళి విశ్వామిత్రుల వారు స్వాగతం పలికారు ఎందుకంటే బ్రహ్మర్షి అని విశ్వామిత్రుల వారు రాగానే సభక్తికంగా వానికి శరణు వేడి చక్కగా పిలిచి సింహాసనంపై కూర్చోబెట్టి అర్ఘ్యపాద్య ఆచమనాది మర్యాదలు చేసి నమస్కారం చేసి ఆనందంతో అంటున్నాడు స్వామి మీరు రావడం వల్ల నేను ధన్యుణ్యాను యథా అమృతస్య సంప్రాప్తి యథా వర్షమనూదకే యథా సదృశ దారేషు పుత్ర జన్మ ప్రజస్య అమృతం లభించినట్లుగా మీరు వచ్చారు ఇవాళ అంతేగా నీళ్లు చో లేని చోట వర్షం కురిసినట్లున్నది మీ రాక సంతానం లేని వానికి అదృష్టవశాత్తు సంతానం కలగడం ఎలా ఉంటుందో మీరు రావడం అలా మనకు సార్థకం కలిగిస్తున్నది పోయి నిధులు దొరికినట్లు అనిపిస్తున్నది అంటూ ఆనందిస్తూ నమస్కారం చేసి చెయ్యగానే అప్పుడు ఇంకో మాట అన్నాడు అజ్జమే సఫలం జన్మ జీవితం తె సుజీవితం ఇవాళ నా జన్మ సార్థకమైంది నా జీవితం సుజీవనమయ్యింది అని నమస్కరించి మీకేం కావాలో అది చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అనగానే వెంటనే విశ్వామిత్రుల వారు మాట్లాడుతున్నారు అద్భుతమైన మాటలండి మహర్షి వాక్యాలు సామాన్యుడు కాడు ఎంత రమ్యంగా చెప్తున్నాడంటే నాయన నువ్వు ఇక్ష్వాకంశంలో పుట్టినవాడు వశిష్ట మహర్షి ఉపదేశాలు పొందినవాడు కనుకనే అంత చక్కగా మాట్లాడేవన్నాడు అలాంటి నీకు నా సంకల్పించిన కార్యాన్ని చెప్తున్నాను విను అది నువ్వు ఆచరించు పైగా ఆడిన మాట తప్పక సుమా ఇక్షోకంశం వారు ఎవరు ఆడిన మాట తప్పరు కదా నేను ఒక లక్ష్యం కోసం యజ్ఞాన్ని చేపట్టాను అది దివ్యమైన సిద్ధాశ్రమంలో జరుగుతుంది ఆ యజ్ఞానికి అసురులు విఘ్నం కలిగిస్తున్నారు కామరూపులైన ఇద్దరు రాక్షసుల విఘ్నం కలిగిస్తున్నారు మారీచ సుభాహులు వాళ్ళ వల్ల విఘ్నం కలుగుతుంది పైగా యజ్ఞం ఇంకా పూర్తి కాబోతుంది అనగా వాళ్ళ విఘ్నాల వల్ల అడుగడుగున భంగం ఏర్పడుతుంది అందుకు యజ్ఞం నిర్విఘ్నంగా జరగడం కోసమై అసురుల్ని సంహరించి యజ్ఞరక్షణ చేయడానికై నీ కొడుకుని పెద్ద కొడుకుని నాతో పంపించు పైగా నువ్వు అనుకోవచ్చు అంత మహర్షివే ఇద్దరు రాక్షసులు నా మాత్రం శపించలేవా అని నేను శపించగలను కానీ యజ్ఞం చేసేవాడు శపించడం కానీ క్రోధాన్ని చూపించడం కానీ చేస్తే యజ్ఞం పని చెయ్యదు తపస్సు క్షీణిస్తుంది కదా కోపగించుకోవడం శపించడం ఇంకొకరిని హింసించడం చేస్తే చేసిన తపస్సు క్షీణిస్తుంది కానీ యజ్ఞం దెబ్బ తినకుండా దీక్షలో ఉన్న నేను ఆ సమయంలో అది చెయ్యరాదు కనుక నేను అసలు సంహారం చెయ్యను అందుకు నువ్వు క్షాత్ర ధర్మాన్ని అనుసరించి క్షాత్ర ధర్మం అంటేనే రక్షణ కల్పించడం రక్షణకి భంగం కలిగించే దుష్టుల్ని శిక్షించడం అది క్షాత్ర ధర్మం ఇక్కడ క్షాత్ర ధర్మాన్ని అనుసరించి ఆ యజ్ఞాన్ని రక్షించడానికై నీ ప్రథమ పుత్రుని నాతో పంపించు కోరుకున్నది పెద్ద కొడుకుని మాత్రమే అన్నాడు ఈ మహానుభావుడు తెలుసుకోవాలి అదే స్వపుత్రం 
రాజసార్థువుల రామం సత్య పరాక్రమం ఇక్కడ మొదలు పెట్టాడండి సత్య పరాక్రమ శబ్దం సత్య పరాక్రమడైన రామచంద్రమూర్తిని రాజసాధ్యులని నాతో పంపించు కాకపక్ష సూ కాకపక్ష ధరం సూరం కాకపక్షం అంటే జులపాలు జుట్టు కలిగినటువంటి రామచంద్రమూర్తి సూర్యుడు జ్యేష్టం మే దాతు మరకసి నీ జ్యేష్టపుత్రుని నాకు ఇవ్వు ఎందుకంటే ఆయన ఎటువంటి వాడో మాకు తెలుసు ఆయన రాక్షసుల్ని సంహరించడానికి తగిన దివ్య తేజ ప్రభావము ఆయన వద్ద ఉన్నది అది అది గుప్తో దివ్యైన స్వేన తేజస దీన్ని బట్టి రామతత్వ రహస్యం తెలిసిన వాడు విశ్వామిత్ర మహర్షి అది రాముడు నా అండదండలతో అంటే నేను పక్కన ఉంటాను ఆయనకి తన దివ్యమైన తేజ ప్రభావంతో యాగానికి విఘ్నం కలిగించే రాక్షుల్ని సంహరిస్తాడు ఈ పంపడంలో నా పుత్రుడు కదా అనేటువంటి మోహంతో పంపను అనకు నచ పుత్ర కృత స్నేహం కర్తుమర్హసి పార్థివా కేవలం పుత్రుడైన మోహాన్ని విడిచిపెట్టు రాముడేమిటో మాకు తెలుసు అంటున్నాడు ఇక్కడ అత్యద్భుతమైన శ్లోకం అండి ఇది రామాయణంలో రహస్య శ్లోకాలు కొన్ని ఉంటాయి అవి పట్టుకుంటే రాముడు విష్ణువుని తేలిపోతుంది అలాంటి శ్లోకాలు లేదు ఒకటి అహం వేద్మి మహాత్మానం రామం సత్య పరాక్రమం వశిష్ఠోపి మహాతేజ ఏచే మే తపసి స్థిత ఇది ఒక ముత్యం లాంటి శ్లోకం ఇక్కడ రాముడు ఏమిటో నాకు తెలుసు మహాత్ముడైన రాముడు సత్య పరాక్రముడైన రాముడు అద్భుతమైన మాట అండి ఆడుతున్న మాట మహర్షి పలుకు మహర్షి మాటలు సామాన్యం కావు వేదము సత్య పరాక్రముడు రాముడు అన్నాడు సత్య పరాక్రమ అనే మాటకు అర్థం తెలియాలి సత్యము అంటే వ్యర్థము కానిది అమోఘం అంటూ ఉంటాం లోకల్లో అమోఘం అంటే వ్యర్థము కానిది రాముడు సత్య పరాక్రముడు అంటే ఆయన పరాక్రమం ఎప్పుడు వ్యర్థం కాదు అంటే ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు కానీ లాభం లేదండి అని రాముడు విషయాలు అనుకోవడానికి లేదు ఆయన ప్రయత్నించాడంటే సాధించి తీరతాడు ఇదండి రామచంద్రమూర్తి రామచంద్రమూర్తి పది బాణాలు వేస్తే పది బాణాలు పనిచేస్తాయి అతను పది బాణాలు చేశాడు కానీ ఒక్క బాణం పనిచేసింది లేదు రాముడు ఒక్క బాణం వేసినా పనిచేస్తుంది రాముడు అంటేనే సత్య స్వరూపుడు సత్య పరాక్రమ వేదాంత రసికత కలిగిన వారైతే ఇందులో మరొక రహస్యాన్ని తెలుసుకోవచ్చు ఉపనిషత్తుల్లో పరమాత్మ గురించి చెప్తూ ఒక మాట అంటాడు సత్య కామ సత్య సంకల్ప సృష్టి చేయాలనుకున్నట్ట పరమాత్మ వెంటనే చేశాడు అందుకని అనుకున్నాను కానీ నేను చేయలేను అంటాడండి ఆయన ఆయన సంకల్పం సత్యం అంటే వ్యర్థము కాకుండా జరుగుతుంది కనుక సత్య కామ సత్య సంకల్ప అని పరమాత్మ గురించి చెప్తారు ఆ సత్యకామ సత్య సంకల్ప స్వరూపుడైన పరమాత్మ ఈ రాముడు అని చెప్పడమే సత్య పరాక్రమంలో ఉన్న మరొక అర్థం ఈ ఒక్క మాటతో రామాయణం అంతా అర్థం చేసుకోవచ్చు రాముడిది వ్యర్థము కాని పరాక్రమం రాముడు వేసిన బాణం వ్యర్థము కాదు రాముడి యొక్క ప్రతాపం వ్యర్థము కాదు రాముడికి మొక్కిన మొక్కు వ్యర్థము కాదు తెలుసుకోండి ఇక్కడ అటువంటి రామచంద్రమూర్తి మొక్క అని పరాక్రమం కలిగిన రామచంద్రమూర్తికి మొక్కు కొని తరించిపోదాం మనందరం కూడా అంతేకాదు మహాత్మానం ఆయన మామూలు వాడు కాడయ్యా మహాత్ముడు అటువంటి మహాత్ముడు అయిన రామచంద్రమూర్తి సత్య పరాక్రమణ రామచంద్రమూర్తి ఏమిటో అహం వేద్మి నాకు తెలుసు అంటే ఈయన సర్వజీవులు వంటి వాడు కాడు మామూలు మానవుల్లా కనబడుతున్నా ఈయన సాక్షాత్ పరమాత్మ అయ్యి అది మహాత్మా శబ్దానికి అర్థం కనుక అటువంటి మహాత్ముడు ఈ విషయం ఎవరికి తెలుసు నాకు తెలుసు రాముడు సత్య పరాక్రముడని మహాత్ముడని అహం వేద్మి నాకు తెలుసు నాతో పాటు తెలిసిన వారు ఎవరంటే వశిష్ఠోపి మహాతేజ మహాతేజస్వంతుడైన వశిష్ఠుడికి తెలుసు అదేవిధంగా తపస్సు కలిగినటువంటి వారందరికీ తెలుసు అన్నాడు తపోధనులందరికీ తెలుసు అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఉంది రామావతార రహస్యం ఇక్కడ పెట్టారు రాముడు ఏమిటో నాకు తెలుసు వశిష్ఠునికి తెలుసు మహర్షులకు తెలుసు అన్నాడు అంటే రాముడు అసలు విషయం మహర్షులకు తెలుసు రాముడు కేవలం పుత్రుడు అనుకుంటున్నాడు దశరథుడు ఇది మామూలు కంటికి కనబడే విషయం మామూలు కంటికి ఎవడు ఏ భావంతో చూస్తుందో కనబడతాడు దీది అర్థం చేసుకోవడం కోసం భరద్వాజ రామాయణం అనే రామాయణంలో ఒక మాట ఉన్నదండి రామ పితోహ పుత్రభావం రావణాయ మనుష్యతాం ఋషీనాం భగవద్భావం దర్శయన్ విచచార అని ఒక వాక్యం ఉన్నది ఎంత రమ్యమైన మొత్తం రామతత్వం అంతా ఈ శ్లోకంలో పెట్టాడు భరద్వాజ మహర్షి దీని అర్థం ఏంటంటే రాముడు తల్లిదండ్రులకి ఎప్పుడు పిల్లవాళ్ళకే కనబడ్డట మనకు సామెత ఉంది కదా ఢిల్లీకి రాజైన తల్లి కొడుకు అని కనుక వాళ్ళ అమ్మా నాన్నకి మాత్రం ఎప్పుడు పిల్లవాడే ఎవరు ఈయన మహాత్ముడు విష్ణు అని చెప్పిన వాళ్ళు వినరు మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఆ జీవుడు అలా అనుకుంటేనే తరిస్తాడు ఆ జీవుడు లక్షణం అది యశోదమ్మ ఎంత విశ్వరూపం చూపించినా వెంటనే తీసేయలేదు కృష్ణ పరమాత్మ అప్పుడు వెంటనే మా పిల్లాడు మా పిల్లాడు అనుకుంది అలా అనుకుంటేనే ఆమెకు మోక్షం 
ఇలా అనుకుంటేనే కౌశల్య దశరథులకు మోక్షం అందుకే ఆ మహానుభావుడు అలాగే అనుకున్నాడు రామ పితృహ పుత్రభావం ఇక రావణాయ మనుష్యతాం రావణుడికి మాత్రం మనిషిలాగే కనబడ్డట్ట విభీషణుడు చెప్పిన మాల్యమంత్రుడు చెప్పినా వాడు వెళ్ళే ఎవరెన్ని చెప్పినా రాముడంటే ఒక మనుష్య రాజు కొడుకేను మనుష్యుడు అంతే ఇదే భావానికి ఎప్పుడు ఇదే భావం ఎవరిని చెప్పినా వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే అలా అనుకుంటే కానీ వాడు ధరించడు నరవానరుల చేతుల్లోనే వాడు చౌ రాసి పెట్టింది కదా అని విష్ణువు నరుడై వచ్చి నరుడులాగే ఆయన కనబడ్డాడు ఆయనకు అలా కనబడితేనే కానీ వాడు ధరించడు అని రావణుడికి మనుష్యుడు కౌశల్యాదశలు కొడుకు ఋషీనాం భగవద్భావం ఋషులకు ఆయన భగవంతుడు ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ నీ పుత్రుడు ఏమిటో నాకు తెలుసు వశిష్ఠునికి తెలుసు తపస్థితులైన మహర్షులందరికీ తెలుసు అని చెప్తూ ఎదితే ధర్మలాభంచ యశశ్చ పరమం భువి నీకు ధర్మలాభం కానీ పరమకీర్తి కానీ కావాలి అంటే రామమ్మే దాతు మర్గసి రాముని నాకు ఇవ్వు పైగా అను ఆలోచిస్తూ ఉండడానికి సమయం లేదు సుమ ఆలస్యం చేయకుండా నాకు ఇవ్వు అని చెప్పిన వెంటనే వెనక్కి తగ్గి నీకు యజ్ఞం రక్షణకే కావాలంటే ఈ పిల్లాడి దిగయ్యే నేను వస్తాను నేను వచ్చి ధనుబాణాలు ధరించి సమస్తమైన రాక్షుల్ని సంహరిస్తాను అంతేగాని ఊన షోడశ వర్షోమే ఇంకా పదహారేళ్ల వయస్సు కూడా రానటువంటి చిరుత ప్రాయంలో ఉన్న రామచంద్రమూర్తిని నేను ఎలా పంపగలనయ్యా నేను నా అక్షుఘుని గణాలతో కూడా నేనే బయలుదేరొస్తాను చతురంగ బలాలతో వస్తాను అని చెప్పగానే ఈయన కేవలం రాముడే కావాలనేటువంటి అభిప్రాయంతో ఉన్నవాడై దశరు చెప్పిన మాటలకి ప్రీతి చెందలేదు అప్పుడు వశిష్ఠుల వారు దశరథుని మందలించి నాయన విశ్వామిత్రుడు వెంట వెళ్ళడం అంటే సామాన్యం కాదు విశ్వామిత్రుడు అపూర్వమైన అస్త్రశస్త్ర విద్యలు కలిగినటువంటి వాడు తపశ్శక్తి సంపన్నుడు ఆయన వెంట నీ పుత్రుడు వెళ్ళడం అనేది నీ పుత్రుడికి లాభం ఇది భౌతికంగా చెప్తున్న విషయం ఎందుకంటే అస్త్ర విద్యలు ఆరితే మహాత్ముడు వెంట వెళ్ళడం వల్ల అస్త్ర విద్యలు అన్నీ ఆయనకు వస్తాయి అటువంటి మహాత్ముడు సామాన్యుడు కాదయ్యా ఆయన ఆయన తలచుకుంటే ఆయనే అసలుని సంహరించగలడు అయినప్పటికీ కూడా యజ్ఞధర్మాన్ని అనుసరించి ఆయన నిగ్రహించుకున్నటువంటి వాడు అని చెప్పి ఎప్పుడైతే వశిష్ఠులు వారు చెప్పారో దశరథుని దగ్గర ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే గురువు చెప్తే మరి తప్పించడండి గురువు చెప్పింది పాటించడమే గురువు గారు అయిన వశిష్ఠులు వారు చెప్పిన వెంటనే మరో పలుక ఆడకుండా రామచంద్రమూర్తిని పిలిపించాడు పిలిపించగానే రాములు వారు వస్తున్నారు వెంటనే ఆ వచ్చిన రాముణ్ణి చూడగానే విశ్వామిత్రుడు అలా నిలబడిపోయాడు ఏ పరబ్రహ్మం నిరంతరం ధ్యానం చేస్తున్నాడో గాయత్రి మంత్ర స్వరూపంగా ధ్యానిస్తున్న ఏ బ్రహ్మం ఉన్నదో అది ఎదురుగా బాలరూపం ధరించి ధనుబాణాలు పట్టుకు వస్తూ ఉంటే ఒళ్ళు పులకించిపోయింది విశ్వామిత్ర స్వామికి వెంటనే నేను మౌనం వహించి నోట మాట రాక ఏం మాట్లాడతాడు రామచంద్రమూర్తి దర్శనం చేసిన వాడు మౌనంగా వెనుతిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఆయన వెంట రామలక్ష్మణులు బయలుదేరుతూ ఉన్నారు విశ్వామిత్రుని వెను వెంట వెళుతున్న ఆమె రామలక్ష్మణుల పాద పద్మాల్ని ఎప్పుడు చూస్తానో కదా అంటారు త్యాగయ స్వామివారు వినయము నన్ను కౌశికుని వెంట జనిన అంఘ్రులను చూచేదన్నటికో రామచంద్రమూర్తి అవతార కార్యం సాధించడానికై వేసిన తొలి అడుగు విశ్వామిత్ర వెంట సాగుతున్నది శుద్ధ బ్రహ్మ శేషతల్ప సుఖ